Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Chai with Chitra. Selvaram Ramadi Thare Prangla Purtharigam scripted to film and the transmission every year. Sir, I'm a great writer, sir, actually. Yeah. What I'm saying is that I'm even saying that I'm saying that. Writing is powerful. I'm mm. smart. I'm talking about the same thing. 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 அவங்க அப்பா அடிச்சுட்டான்னு சொல்லி கெட்டவர் திட்டிட்டு இருப்பான் அப்போ வந்து திட்டு அப்போ வந்து ஏதோ சொல்லும் போது ஏதோ டைலாக் மாற்றினார் அவர் நான் செருப்பால் அடித்த உடனே அது கூட நீ ஃபீல் பண்ணல உங்கள் அப்பா அடிச்சதுக்காக நீ ஃபீல் பண்ணுறியே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் அங்கே மாற்றினார் ஸோ அது வந்து தேட்டரில் பார்க்கும்போது அப்படி கை தண்டாங்க அது அது ஸ்கிரிப்ட் அது ஸ்கிரிப்டில் ஃபைனல் பவுண்டில் இல்லை அது ஒரு பொண்ணு செருப்பால் அடிக்கிறது கூட தாங்கிக்குவேன் ஆனால் பெத்த படித்து தாங்கிக்க மாட்டியா அப்படின்னு ஒரு டைலாக் அங்கே தான் கரெக்ஷன் பண்ணார் தேட்டரில் கிளாப்ஸ் அது எனக்கு புல் அடிச்சிருச்சு பயங்கரம் ஏன்னா கூட இருந்து அப்போ எடுக்கிறப்பையும் அது மாத்திரப்பையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டைலாக்லாம் ஸ்பாட்டில் மாற்றுவார் அவர் மாற்றும்போது அது என்ன மாதிரி ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் அந்த பசங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க எப்படி பேசுவாங்க அது வந்து ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருக்கும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அது விஜுவல் பண்ணுறப்போ அந்த சினிமா தனம் இல்லாமல் பண்ணுவார் சார் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப யதார்த்தமாக அந்த அந்த காலனியை கண் முன்னே கொண்டு வர்றது அந்த ஒரு பைப்பில் தண்ணி அடிக்கும்போது சுமன் செட்டி அந்த ஆண்டி குனியும் போது பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பசங்க யதார்த்தமாக பண்ணுற விஷயங்கள் தான் அது அதுக்கப்புறம் அந்த பால் பூத்து உட்கா அப்போ அந்த டைம்லலாம் ஆவினில் எல்லாம் க்யூவில் நின்று வாங்கிட்டு இருப்பாங்கள்ல இது எல்லாமே ரொம்ப லைவாக இருந்தது ஈவன் தெலுங்கில் ரொம்ப ரொம்ப புதுசு அந்த ஒரு சினிமா தனமே தன் சுத்தமாக இல்லாத ஒரு நரேஷன் அது ஸ்க்ரீன் பிளேல இருக்கும் அது ஒரு புதுசாக ஒரு பொண்ணு குடி வர்றது மேலே மொட்டை மேலே படிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாமே ரொம்ப புதுசான எக்ஸ்பீரியன் அதனால தான் அது தமிழில் பெரிய ஹிட்டங்க தெலுங்கில் பிருந்தாவன் காலனி சமஞ்சி பிருந்தாவன் காலனி ரொம்ப ஹிட் தமிழே நல்லா ஆமாம் சார் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஸ்கிரிப்டாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதை எடுக்கிறப்ப அவர் ஒரு யதார்த்தம் கொண்டு வருவார் அதுவும் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை பர்ஃபார்ம் பண்ண வைப்பா இருப்பாருங்க அது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அது ஒரு திர நடிக்க தெரிலனா கூட அப்போ அதை வந்து என்ன வேணுமோ அதை பண்ண வச்சுருவார் இது இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு என்ன வருமோ அதை வச்சு அதை பேலன்ஸ் பண்ணிவார் ஈவன் சுமன் செட்டியாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த மலை சீனில் வந்து தேட்டரில் அவ்வளோ சிரித்தாங்க அதெல்லாம் வந்து செம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஸோ எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே அவங்களுக்கு என்ன வரும் பெஸ்ட்டு அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு என்ன நினச்சாரோ அதை அப்படியே வாங்கிடுவார் சார் அதுதான் ஸோ செவன்ஜி கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருடைய படத்தில் காட்சிகள் அமைகிற மாதிரி பாடல்களும் மிக சிறப்பாக அமையும் எப்படி இசையம் பாடல்கிட்ட அப்படி ஒரு வேலை வாங்குவார் அவர் சுச்சுவேஷன்ஸ் மெயினு அது இல்லாமல் அவர் நிறைய இப்போ எம்எஸ்பியிலேருந்து எல்லா சாங்ஸுமே கேட்பார் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சாங்கும் பிடிக்கும் அவருக்கு ரமன் சார் பிடிக்கும் நாங்கள் எனக்கு ராஜா சார் பிடிக்கும்போது நாங்கள் நிறைய ராஜா சார் சாங் கேட்போம் அவர் ஈவன் என்னென்னா அவர்கிட்ட பெரிய ஸ்பெஷல் என்னென்னா பழைய பாட்டுகள் நிறைய பிடிக்கும் எம்எஸ்வி சாரோடு கேட்பார் கண்ணதாசனோட பாட்டு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள் பாடுவோம் அந்த மாதிரி நாலேஜ் அவர் நிறைய இருக்குது அதை தாண்டி வந்து அவருக்கும் யுவன் சங்கருக்கும் இருந்த ஒரு கெமிஸ்ட்ரி தான் மெயின் ஏன்னா வந்து காதல் கொண்ட டைமில் ராஜா சார் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பீங்கில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆமாம் ஆமாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது யுவன் வர்றாரு ஏன்னா இப்போ கசிலா சார் பையன் இவர் ஸோ இவரோட பையன் அந்த காம்பினேஷன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி பேசி கீசி இப்படி வந்துடுது அது இவரே டிசைன் பண்ணது இவனை இவனை சூப்பர் இல்லை அப்போ வந்து பூவெல்லாம் கேட்டு பார்த்து தான் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன் அப்போ கசிலா சார் ஓகேன்னு சொல்லிட்டார் ஸோ வந்து அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஒரே ஏஜில் இருந்தாங்க அப்படின்னு இருந்தப்போ ஒரு நல்ல சம சிங்க் இருந்தது நிறைய ஃபாரின் மியூசிக் கேட்பாங்க நிறைய ஓப்பனாக எப்பயுமே ஒரு மியூசிக் டைரக்டரும் டைரக்டரும் என்ன வேணால் பேசலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து ராகத்துலேருந்து என்ன வேணால் பேசலான்னு வரும்போது அந்த அந்த அவுட் புட் அந்த வைபும் அந்த அவுட் புட்டும் பெட்டராக வரும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குள்ளே இருந்தது தான் மெயின் ரீசன் சார் புதுப்பட்ட ஸ்கிரிப்டை எப்போ எழுதினார் செவஞ்சி முடிச்சுட்டு தான் சார் ஈவன் செவஞ்சி முடிச்சுட்டு வந்து ஐயோ வேணாம் அந்த லவ்வெல்லாம் போருன்ட்டு அவர் லவ்வெல்லாம் போகிற வேறு மாதிரி படங்கள் பண்ணணுன்ட்டார் புதுப்பேட்டை உடனே அவர் ஃபிக்ஸ
காசிமேடு இதில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ரவுடிசம் பற்றி அவங்க நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பாங்க இதெல்லாம் இது பண்ணி இது பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி 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 ஒரு அப்போ தான் கதை எழுத ஆரம்பிக்கிறார் செவஞ்சிக்கு அப்புறம் தான் ஈவன் வந்து வேறு படம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது அதுவும் தூக்கி போட்டுட்டு இல்லை வேண்டாம் டோட்டலாக வேறு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு இது ஆரம்பித்தார் அதுதான் புதுப்பேட்டை சார் நீங்கள் அந்த கதையை கேட்டபோது இன்னி வரைக்கும் கொண்டாடுற படமாக அந்த படம் அமைய போதுன்னு உங்களுக்கு எங்கேயா ஒரு தாட் இருந்ததா எனக்கு தெரியாது சார் நிஜமாக தெரியல ஏன்னா வந்து அவர் அவர் ஜானர் விட்டு வேறு மாதிரி பண்ணுறாரு அது ஒரு அட்டம்ட்டு தான் இதை இது வந்து ஜெயிச்சுட்டா வேறு மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது மட்டும் இருந்தது கேமராமேன்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு பயம் இருக்குது வேறு மாதிரி போகிறோம் சந்தேகம் இல்லை இது எந்த மாதிரி வரப்போகுது அப்படின்னு தெரியல சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணுறாங்க அப்போது அந்த எந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த படம் தான் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு கதையாகவும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஃபார்மேட்டும் புதுசாக பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜானரு செட்டு ஃபுல்லாக ஒரு ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுல் செட்டை வந்து ஆர்எஃப்சியில் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அனுபவமே வேறு மாதிரி இருந்தது எல்லாம் அந்த கூத்துப்படுற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே தனுசாரை தவிர எல்லாமே புதுசு அதில் எல்லாம் அந்த கூத்துப்பட்டது அப்படியே அந்த எல்லாத்தையும் இறக்கியாச்சு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஒரு சாஃப்டான ஒரு ரொமான்ஸ் எல்லா படங்களும் இருந்தது இது டோட்டலாகவே வேறு மாதிரி இருக்குது சந்தானம் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த செட்டப் பண்ணாங்க கூடவே இருந்து ட்ராவல் பண்ணாங்க நிஜமாகவே வந்து நான் எதிர்பார்த்தது என்னென்னா இது எங்கேயோ இந்த டெஃபினட்டாக இது வேறு மாதிரி ஒரு இதுவாக தான் ஆக போகுதுன்றது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து செவஞ்சிக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு அதை வேணாலும் தூக்கி போட்டுட்டு இன்னொன்று பண்ணுறாருன்னா அதில் டெஃபினட்டாக அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணிவிடுவார் எனக்கு நாயகன் மாதிரி இந்த படம் வந்துடும் ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது டெஃபினட்டாகவே ஏன்னா நான் எப்பவுமே ப்ராம் பண்ணும்போது நான் கூடவே இருப்பேன் அந்த சீன் பேப்பர் என்கிட்ட இருக்கும் அவர் அந்த சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் வந்து அப்படியே எனக்கு மைண்டில் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் அதெல்லாம் நான் பார்த்து பார்த்துக்கிட்டே நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதனால் அவ்வளோ அந்த ஈவன் அந்த கையை வெட்டுறப்போ அவன் சொல்லிக் கொடுப்பான் இல்லை தனுஷாக இருக்குது அந்த ஒரு கேரக்டர் அந்த சீன்லாம் அவ்வளோ புதுசாக இருக்குது எடுக்கும்போதே எனக்கு தெரியுது அவ்வளோ புதுசாக இருந்தது அதை இன்னமும் அந்த சீன்லாம் கொண்டாடுறாங்க பட் தேட்டரில் பார்க்கும்போது அது வேறு மாதிரி ஒரு படம் தான் அது நிஜமாகவே தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான படம் தான் ஆனால் அந்த டைமில் தேட்டரில் வந்து கமர்ஷியலாக செகண்ட் ஆஃப் சரியாக போகல படம் ஸ்மார் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டாங்க எங்களால் அதை தாங்கவே முடியல அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த படத்தை பயங்கரமாக கொண்டாடுறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் கொண்டாடுறாங்க எனக்கு தனுசார் கெரியர்லேயே பிடிச்ச படம் புதுப்பேட்டை தான் நான் அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் அவர் நல்ல பர்ஃபார்மர் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவர் நடித்து எனக்கு பிடிச்ச படம் வந்து புதுப்பேட்டை தான் அந்த படம் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் ஏன்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி எல்லாமே வேறு ஹீரோயின் கூட அதில் புதுசு உங்களுக்கு ஸ்னேகாவும் சோனியா கர்வல் ரெண்டு பேருமே பண்ணாங்க அதிகம் பண்ணாத ஹீரோயின் இல்லையா ஆமாம் 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 அது அவருக்கே புதுசு தான் ஏன்னா ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோயின் கூட பண்ணதில்லை அவங்களாம் வந்து நார்மலாக ஒரு நியூ ஃபேஸ் மாதிரி வந்து உட்காந்துருந்தாங்க நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க இன்னொரு கேரக்டருக்கு சோனியா அகர்வால் அவங்களும் வந்துட்டாங்க அதை தாண்டி அந்த அந்த ஆம்பியன்ஸ் அந்த செட்டு இப்போ எங் ஏன்னா இப்போ விஜய் சேதுபதியாக இருக்கட்டும் அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரக்டர் எல்லாமே வந்து அந்த செட்லேயே படுத்துருப்பாங்க அப்படியே எல்லாமே ஜூ நாங்கள்லாம் கூட லேட் ஆகிடுச்சு பிரேக்னா அப்படியே அந்த செட்லேயே படுத்துருப்போம் எல்லாமே ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி தான் அங்கே படுத்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த படம் உருவாச்சு ஈவன் தனுசாரே வந்து அவர் கேரவானில் இருப்பாரை தவிர பத்து நாளாக ஒரு சட்டையை போட்டுகிட்டே இருப்பார் என்கிட்ட புலம்பு வரு ஜவ இந்த சட்டை அந்த அழுக்கு சட்டையை கொடுத்து பத்து நாள் ஆச்சு அப்படி பாரு முடிஞ்சிடும் சார் இன்னைக்கு சீன் முடிஞ்சிடும் சார் சரி போங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவார் டோட்டலாகவே வேறு மாதிரி ஒரு படம் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அறநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எழுநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சு புதுப்பேட்டையில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சமஞ்சிலையும் இல்லை காதல் கொண்டையிலையும் இல்லை முழுக்க அதுவும் இத்தனைக்கும் ஹைதராபாதில் ஷூட் பண்ணுறோம் திடீர்னு ஐநூறு பிச்சைக்காரங்க வேணும்னு சொல்லுவார் ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு கொண்டு வரது கஷ்டம் இதில் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போட்டு ஐயோ அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஈவன் வந்து அந்த ஆசிட் அடிக்கிற சீன் அதுலேயும் ஒரு ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி பெரிய செட்டப்ஸ் எல்லாமே அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது சீனாக இருக்கட்டும் அந்த லாங்குவேஜ் சீனாகவே பெருசாக இருக்கும் அது எடுக்கிறதுக்கும்
கொஞ்சம் பார்த்து கற்றுக்கிட்டாலே பண்ணிட்டாலே போதுன்னு சொல்லுவார் ஈவன் வந்து ஸ்னேகா வந்து பெரிய ஆக்ட்ரஸ் அந்த டைம்லேயும் நல்ல பெர்ஃபார்மர் அவங்க கூட சாகரத்துக்கு முன்னாடி தனுசார் இப்படி இருப்பார் இவங்க படுத்திருப்பாங்க அந்த சீன் போயிட்டுருக்கு நான் ப்ரௌன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கீழே இருந்து செல்வா சார் நடித்து கட்டுறாரு செல்வா சார் வந்து கண்ணாடியை கழட்டிட்டு நீ அவங்க எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணி கட்டுறாரு ஸோ அவங்க கீழே படுத்திருக்காங்க அவர் நீங்கள் நின்றுட்டுருக்காரு நான் கீழே உட்காந்துருக்கேன் தனுஷ் சார் கை பிடிச்சிட்ருக்காரு இந்த கேப்லேருந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் அவரை பார்த்தோன்னா அப்படியே அந்த ஃபுல் நான் டைலாக் ப்ளான் பண்ண போனால் அப்படியே நடிச்சுக்கிட்டே நடிச்சுட்டே இருக்கார் நடிச்சோன்னா இவங்க இப்போ உட்காந்துருக்கேன் என்னை திரும்பி பார்த்து அப்படின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்தாங்க அவங்க அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஆக்ட்ரஸ் அவங்க என்னை பார்த்துட்டு அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் அதுதான் அந்த பிரமிப்பு எங்களுக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கே இருக்குன்னா ஒரு புது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு அஸ்டன்ட் ஆர்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் எங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபுல் சீக்வன்ஸ் எங்கே செவஞ்சி ஒர்க் பண்ண போதெல்லாம் வண்டி அப்படின்னு இருத்தணும் எங்கே பேசணும் எங்கே கேப் பண்ணணும் எங்கே லுங்கி கட்டணும் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிவிடுவார் ரவிகிருஷ்ணா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஆக்சுவலாக அவரையும் பாராட்டணும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் செவஞ்சியில் ஒரு பர்டிகுலர் சீன் வரும்போது விட்டுருவாரு பேக்கப் ஆகிடும் ஷூட்டிங்கே அந்த ஷூ அந்த சீன் வரும்போதே நாங்கள் ஐயோ ஐயோ இன்றைக்கி பேக்கப் ஆகிடுமோ அப்படின்னு நினைப்போம் கனாக்கானும் காலங்கள் சாங் கூட லீட் சீன் அந்த பைக் தள்ளிட்டு பேசிகிட்டே வருவார் சோனியா கூட ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த சீன் வந்தாலும் பேக்கப் ஆகிடும் ஏன்னா லென்த்தி டைலாகு ஒரே ஷாட்டை வயிட்டில் வர வச்சுட்டாங்க நான் தூரத்தில் தான் ப்ராம் பண்ணணும் அவர் வந்து பைக் தள்ளுவார் பைக் தள்ளிட்டே வரும்போது லுங்கி அதெல்லாம் மடிச்சு கட்டியிருப்பாங்களா அதை அவுந்துரும் அவுந்துரும் நிறுத்திடுவார் பைக்கை இல்லைன்னா டைலாக் நின்று போயிடும் இந்த மாதிரி இதே இந்த டைமிங்கில் வந்து அஸ்டன் டேட்டர் வந்து ஒரு பையன் இடிச்சிட்டு போவான் சோனியாவை அந்த டைமில் கரெக்ட் டைமில் விடணும் வயலில் வேறு ஷார்ட் இருக்கும் அதுக்கு ரவி திட்டணும் அது முடிச்சுட்டு சோனியாட்ட பேசணும் சோனியா கவுண்டரு நான் ப்ராம் பண்ணணும் லென்த்தி இது போயிட்டுருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரே ஷார்ட்டு தான் இந்த சீன் வந்தாலே நாங்கள்லாம் மலருவோம் கரெக்டாக டைலாக் விட்டுருவார் கத்திவாருங்க பேக்கப் பேக்கப் பேக்கப்னு ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நுணுக்கமாக சில விஷயங்கள் எதிர்பார்ப்பார் எங்களுக்கே என்ன அப்படின்னு தோணும்னா அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ அதுதான் அது ஒரு ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவார் அவர் என் நீ என்ன கொடுக்குறியோ அது உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்பார் அது வந்து அது பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் தேட்டரில் பார்த்துருக்கோம் கை திட்டும்போது கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் அதெல்லாம் இதுக்கு அடுத்து அந்த தெலுங்கு படம் தான் ஒர்க் பண்ணார் அவர் புதுப்பேட்டைக்கு அப்புறம் அதான் சார் புதுப்பேட்டைக்கு அப்புறம் ஆடவரை மாடலாக தான் பண்ணார் அந்த கதையும் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா இல்லை சார் அது ரொம்ப பேசிக்காக அது ஒரு ஐடியா தான் வச்சுருந்தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த கதை தெரியாது ஏன்னா புதுப்பேட்டை முடிச்சுட்டு நானும் ட்ரை பண்ண போயிட்டேன் ஏன்னா அப்போ தனியாக டேரக்ட் பண்ணுறது முடிவு பண்ணிட்டீங்க புதுப்பேட்டை முடித்தோன்னே எனக்கு எல்எம்எம்மில் வந்து படம் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்படியா நம்ம சுவாமிநாதன் சார் வந்து எங்கே போனாலும் உனக்கு கூப்பிட்டு போகிறாரு ஷூட்டிங் ஏதோ வைக்கணுன்னாலும் ஒன்றை தான் கேட்குறாரு ஏதோ எனக்கு உடம்பு செல்லாமல் இருந்துச்சு உடம்பு செல்லாமல் இருந்தது அப்போது என்னடா சரியாயிருமா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா ஷூட்டிங் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அவங்களுக்கு அது ஆச்சரியம் போச்சு என்ன ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க கரெக்டாக தான் விஷயம் இருக்குது அதனால் அப்படி இல்லை ஸோ வந்து ஏதோ எனக்கு தான் வரும்னு சொல்லிட்டு நம்பி அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அப்போ நான் ஒரு கதை சொன்னேன் அதுவும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிது ஸோ அப்போ படம் பண்ணுறதா இருந்தது வெளியிலே நான் ஆக்சுவலாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸ்கிரிப்டும் எழுதிட்டு இருந்தேன் எழுதிட்டீங்க ஆமாம் சார் எழுதிட்டுருக்கேன் புதுப்பேட்டையை முடிச்சுட்டு நான் ஒர்க் பண்ணலை ஏன்னா அவர் தெலுங்கு படம் பண்ண போயிட்டாரு அதனால் நான் ஒர்க் பண்ண போகல நான் இண்டிவிஜுவலாக என்ன மாதிரியான கதை எழுதி நான் அப்போ வந்து எல்லாமே சொன்னது வந்து ஒரு சைக்கோ பார்த்தேன் காதல் கொண்டு மாதிரி ஒரு கதை தான் அப்போ அந்த டைமில் அதுதான் ட்ரெண்டாக இருந்தது அது சுவாமிநாதன் சார்ட்ட சொன்னேன் அது பிடிச்சிருந்தது அது பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளான் இருந்துச்சு சார் புதுப்பேட்டையோட ரிசல்ட் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே சீனா அப்படியே கொஞ்சம் அந்த கேப்பு வந்தது அதுக்கப்புறம் நானும் அதை அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணல அப்புறம் அங்கேருந்து திரும்ப ஆடவர் ஒரு ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு திரும்ப பெரிய கிரவுண்டு வருது ராணி வாடா அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணாங்க நான் ஹைதராபாத் போயிட்டேன் ஸோ அந்த செகண்ட் ஆஃப் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மோஸ்ட் முடிச்சுட்டாங்க அந்த எண்டில் தான் நான் போகிறேன் அந்த படத்தில் பணியாற்றும் போது இந்த படத்துடைய தமிழ் பதிப்பை நாம் டேரக்ட் பண்ண போகிறோம்னு உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது சார் எனக்கு தெரியாது அப்போ வந்து
அப்புறம் வந்து நாங்கள் இங்கே மற்ற காஸ்டிங்ஸ் அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்துட்டு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சார் ஆர்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸில் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அந்த படம் முதலே அந்த படத்தில் நயன்தாரா இருந்தாங்களா இல்லை திரிஷா திரும்ப தமிழில் வைக்கிறதா யோசிச்சிங்களா நீங்கள் இல்லை சார் நயன் இல்லை அப்போது திரிஷா வந்து பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க பட் அவங்க பயங்கர பிஸி தெலுங்கில் அப்போ அதனால் நாங்கள் திரிஷா ஆஃப்னாவும் நாங்கள் போகல தனுஷா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அந்த டைமில் இந்த ஹீரோயின்ஸ் யாராவது நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு புது காம்பினேஷன் ட்ரை ஆமாம் யாராவது பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஹீரோயின் செட்டே ஆகலை ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளாக அது போயிட்டே இருந்தது ஹீரோயின் செட் ஆகலாம் அந்த ரெண்டாவது பண்ண போகிற பிரசனாக தான் பண்ணுறதா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக பிரசனாக சொன்னேன் அவர் கதை பண்ணுறேன் நேரம் அதுக்கப்புறம் வேறு கமிட் பண்ணுறது அதனால் அவர் பண்ணலை அப்புறம் கார்த்தி வந்தார் கார்த்திக்கு இப்போ சூரேஜா சார் தான் சஜஷன் கொடுத்தோம் அவருக்கு தான் அந்த கிரெடிட் கொடுக்கணும் நயன்தாரா நல்லா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு அவர் தான் சொன்னார் நயன்தாரா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா தனு சார் வேணாம்னார் இல்லை கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருப்பாங்க அது என்னென்னா அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை சார் அது கேரக்டராகவே ரோலே அது மாதிரி ரோலே வந்து ஒரு சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர் மாதிரி வருது அதனால் அது கரெக்டாக இருக்கும் சார் அப்படின்னு சரி சார் இப்போ நீங்களும் ப்ரொடியூசர் செட் ஆகிட்டீங்க நான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்ட்டு சார் ரொம்ப ஈகராக இருந்தார் அந்த காம்போ வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் கஸ்திராஜா சார் அவர் அடுத்த நாளே அவர் மேனேஜர்கிட்ட பேசி நயன் வந்து இப்போது தெலுங்கில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தமிழில் படம் பண்ணல படம் பண்ணுறேன்றாங்க தனுஷ் காம்பினேஷனில் பண்ணுறேன்றாங்க நீ வந்து கதை சொல்லணும் நேராலாம் வர வேணால் ஃபோனில் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நீ வெயிட் பண்ணுட்டாங்க அப்போ ஆர்கி பிரச்சனில் ஒரு ஒரு லேண்ட்லைன் ஃபோன் இருக்கும் அவங்க வருவாங்க எப்போ வேணால் வருவாங்க அப்படின்ட்டாங்க நான் ஆறு மணிலேருந்து உட்காந்தே இருக்கேன் உட்காந்தோடனே கால் வருது கால் வந்தால் நான் கதை வந்து ஃபோனில் சொல்கிறேன் ஓ ஃபோன்லேயே சொன்னீங்க ஃபோன்லேயே ஃபுல் கதை சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குள்ளே இருக்கும் சார் சிரிச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க நிறைய இடத்துல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது சரி இவங்க கன்ஃபார்மாக வந்துடுவாங்க நடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஏன்னா எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா பெரிய அப்பயும் அவங்க பெரிய ஆர்டிஸ் தான் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது நான் வந்து பிடிச்சிருக்கு எனக்கு கதை அப்படின்னாங்க பேசி முடிச்சுட்டு கட் பண்ணால் அப்புறம் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து பேமெண்ட் பேசி சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க கட் பண்ணால் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கே வந்துட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இருபது நாள் பத்து நாள் இருக்கும் ஃபோட்டோ ஷூட் பிளான் பண்ணோம் சார் சாரையும் நயன்தர மேமையும் வச்சு அங்கே தான் ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுறாங்க வெங்கடேஷா இவர் இருப்பார் வெங்கட் நாராயணன் அவர் அவர் தான் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணாங்க இன்னொரு நல்லா நேபரி செட் ஃபயரில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் என்னோடய முதல் படம் இந்த பேரில் ஸோ முதல் படம் அங்கே தான் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் ஃபோட்டோ ஷூட்டே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது சில சார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நல்லா இருக்கடா அப்படின்னாரு எனக்கு ஒரு டென்ஷனாகவே இருந்தது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படமே வந்து தனுஷ் நயன்தாரா எல்லாமே பெரிய செட்டப்பாக இருக்குன்னு ஒரு சின்ன பய சின்ன இல்லை பெரிய பயமே இருந்தது அப்போ வந்து கோலா பாஸ்கர் சந்தானம் சார் அடு ஆர்ட் டேரக்டர் பாவம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்கள பற்றி சொல்லணும் ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி இல்லை ஆக்சுவலாக சந்தானம் சார் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணார் கோலா பாஸ்கர் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணார் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலன்னு நான் அது பண்ணியிருக்க முடியாது நான் இருக்கேன் என் பண்ணியா ஏன் என் பேப்பர் அப்படின்லாம் சொல்லி அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் ஃப அந்த ரெண்டு மூணு நாள் முடிச்சுட்டு எனக்கு செட்டே ஆகலை நான் ஓடி போயிடலாம்னா முடி பண்ணிட்டேன் ஐயோ இது எனக்கு ஏன்னா எனக்கு ரீமேக்கு அடாப்ட் ஆக தெரில எனக்கு படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் செலவு சரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது இது அப்படியே எடுக்க முடியாது இன்னொரு ஆக்ட்ரஸ்க்கு அதுவும் வராது இது அப்படியே எடுக்கணுமா இல்லை இவங்ககிட்ட வரதை பெஸ்ட் எடுக்கணுமான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருந்ததே இருந்தது ஆரம்பத்தில் அதை அது அது வேணும் 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 கேட்டே இருந்தேன் அது வரவும் இல்லை வேறு மாதிரி பண்ணுறாங்க இல்லை இது கரெக்டாக இருக்குமா ஒரு சின்ன டவுட்டே இருந்தது ரெண்டு நாள் ஷூட் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை நான் புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கோலம்பாஸ்கர் சார் ஃபோன் பண்ணி செல்வா சார்கிட்ட பேசியிருக்காரு இது மாதிரி ஏதோ கன்ஃபியூஷனில் இருக்கான் நீங்கள் இதை எதாவது முடிஞ்சால் ரஷ் பாருங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு செல்வா சார் ரஷ் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது அவனை தைரியமாக பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கம்ப்ளைண்டே வந்தது ரஷ் மட்டும் இதை நாலஞ்சு கொஞ்சம் மட்டும் பார்த்தார் அவர் பார்த்துட்டு சொன்னோன்னா அப்புறம் தான் நான் எனக்கு தைரியமே வந்தது அப்புறம் ஃபுல்லாக இறங்கினேன் ஃபுல்லாக இறங்கி பண்ணோம் பட் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதும் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ பெரிய ஆக்ட்ரஸ் ஆனால் எப்பயுமே வந்து டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின் தான் கேட்பாங்க நைன்தான் உங்களுக்கு ஓகேவா என்ன பண்ணுறேன் அதான் சொல்லுவாங்க அந்த பெரிய கிஃப்டர் தான் அந்த படம் நல்லா
டப்பிங் இதை கேஷ் இருந்தால் கூப்பிட்டு வரேன் அப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப எல்லாமே கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த படத்தில் சக்ஸஸ்க்கு அது வரைக்கும் தனுஷோட உதவி இயக்குனராக பணியாற்றி நீங்கள் முதல் முறையாக யாருடைய நீ மோனி படத்தில் தான் அவரை இயக்கினீங்க அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஃப்ரெண்ட்லி தான் பட் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் ஏன்னா என்ன தான் க்ளோஸாக இருந்தால் கூட அவர் ஒரு ஹீரோ ஒரு ஆக்டர் ஆனால் ரொம்ப நம்ம அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு இருந்தேன் அதே நேரத்தில் எனக்கு எதாவது வேணால் சொல்லுவேன் நான் யார்டினி மோகினி தொடங்கி திருச்சிற்ற மூலம் வரைக்கும் செல்வராங்கிட்ட நீங்கள் பற்ற பயிற்சி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் இப்பவும் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது அவர்கிட்ட மட்டும்தான் சார் உதவியாக இருந்ததுன்னா மொத கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இனி ரீமேக் படங்களையே டைரக்ட் பண்ண மாட்டேன்னு பத்திரிகையில் பகிரங்கமாக அறிவிச்சு நீங்கள் அடுத்து உத்தவம் புத்திரன் அப்படின்ற ரீமேக் படத்தை இயக்க ஒப்புக்கொண்டது எப்படி ரீமேக் பண்ணுற ஐடியாவிலே நான் இன்டர்வியூலாம் கொடுத்துட்டேன் ஆக்சுவலாக யாருமே இனி முடிச்சு எனக்கு இனிமேல் ரீமேக் பண்ண மாட்டேன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ அவர் தனுசர் தான் ஃபோன் பண்ணார் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ